हॅलो गाईज मी योगिता तुम्हा सर्वांचं योगिता स्टडी सेंटरमध्ये स्वागत करीत आहे आज आपण वन पॉईंट टू द फन दे हॅड ह्याचं एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत नाव वी स्टार्ट द लेसन ह्याचे लेखक आहेत इसाक असिमो माझी इव्हन रोड अबाउट इट दॅट नाईट इन हर डायरी माझी नावाची एक मुलगी आहे आणि तिने रात्री आपल्या डायरीमध्ये काहीतरी लिहिलं ऑन द पेज हेडेड सेवन्टीन मे ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन शी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रिअल बुक ऑन पेज हेडेड सेवन्टीन मे ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन म्हणजे सतरा मे ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन या हेडच्या खाली त्याच्यावरती हे नाव हा नंबर लिहिलेला आहे त्याच्या खाली तिने काहीतरी लिहिलं शिरोड काय लिहिलं तिने टुडे टॉमी फाउंड अ रिल बुक आज टॉमीला खरं खुरं पुस्तक मिळालं आता इथे अ रिअल बुक आपल्याला वाचल्यानंतर वाटतं खरं खुरं पुस्तक म्हणजे काय असेल हो तर ही या गोष्टीमधनं आपल्याला कळत जाणारी गोष्ट आहे ते पण पुढे पाहूया पण एक गोष्ट लक्षात घ्या काय दिसतं आहे आपल्या वेगळं आता काय चालू आहे टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री किंवा टू तर ही गोष्ट आहे कधीची आहे ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन म्हणजे आफ्टर द सेंचुरी ची गोष्ट ही आपल्याला ती सांगते आहे म्हणून त्याने एक शब्द म्हटलेला आहे अ रिअल बुक खरं खुरं पुस्तक इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड बुक ते फार जुनं पुस्तक होतं मार्जीस ग्रँडफादर वन सेड दॅट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रँडफादर टोल्ड हिम दॅट देअर वॉज अ टाईम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर मार्जीचे आजोबांनी तिला एकदा सांगितलं होतं जेव्हा ते लहान बाळ होते तेव्हाची गोष्ट त्यांनी सांगितली होती त्यावेळेला सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी ज्या होत्या त्या पेपरवरती प्रिंट करून ठेवायचे दे टर्न द पेजेस विच वर यलो अँड क्रिंकली अँड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दॅट स्टोर स्टील इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यु नो आता बघा त्यांनी ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवनमध्ये जी गोष्ट आहे ती आपल्याला हळूवारपणे उलगडून सांगितलेली आहे त्यांनी म्हणजे कोणी तर टॉमी आणि ही जी मुलगी आहे मालजीनी काय केलं दे टर्न द पेजेस त्यांनी पेजेस जे आहेत ते टर्न केले त्या पुस्तकाचे पुढे पाठी केले कसे झाले होते ते विचवर यलो अँड क्रिंकली ते कसे झाले होते पिवळसर पडलेले होते आणि क्रिंकली झालेले होते म्हणजे दुमडले गेलेले होते अँड इट वॉज ऑफुल सॉरी इट वॉज ऑफुली फनी आणि त्याच्यावरती एक गोष्ट झालेली होती ती फनी होती ऑफुली फनी म्हणजे फारच चमत्कारिक होती खूप मज्जा येत होती अशी होती टू रीड वर्ड्स त्याच्यावरची शब्द वाचायला That stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know? काय होतं त्या पुस्तकावरचे शब्द जे होते ते तसेच राहत होते इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग द वे स्टील राहत होते इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग म्हणजे हलायच्या ऐवजी तिथे कसे होते स्टील होते तिकडेच उभे होते तिकडेच थांबून राहत होते तुम्हाला माहिती आहे का व सपोज टू नॉट मुव्हिंग इट इज स्टील ते हलण्याच्या ऐवजी कसे होते तिथेच होते तसेच उभे होते अजिबात हलत नव्हते म्हणजे कदाचित त्या काळातली जी पुस्तकं आहेत ती कशी आहेत हलणारी आहेत आता जर तुम्ही पाहिलं तर आतासुद्धा आपल्याकडे भरपूर असे ॲप्स आहेत ज्याच्यावरती आपल्याला स्टोरी बुक्स पाहायला मिळतात किंवा आपलं हे जे पुस्तक आहे ते सुद्धा आपल्या पी डी एफ स्वरूपामध्ये मिळतं आणि मग ते आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती आपल्याला दिसतं आणि मग आपल्याला पुन्हा 
पुढचं पान पाहायचं असेल किंवा पाठचं पान पाहायचं असेल तर आपण स्क्रीनवरती बोट फिरवतो की ते पुढे किंवा पाठी ज्याप्रमाणे आपण बोट फिरवतो तसं ते जातं त्यालाच आपण म्हणतोय इथे की ते इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग मुव्हिंग होत आहेत ते शब्द जे आहेत ते मुव्हिंग होत आहेत तर तसे ते न होता कसे राहत होते स्थिर राहत होते अँड धेन वेन दे टर्न बॅक टू द पेज बिफोर इट हॅड द सेम वर्ड्स ऑन इट दॅट इट हॅड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाईम काय सांगितलेलं आहे जेव्हा पुन्हा परत ते पाठीमागे जायचे त्यावेळेला त्या शब्द तो शब्द तिथेच त्यांना दिसायचा जसा तो पहिल्या वेळेला त्यांना दिसला होता आताच्या जेव्हा आपण बुक्स बघतो ई बुक्स ज्या वेळेला बघतो त्यावेळेला कसं आपण पेज ॲडजस्ट करतो मग खाली आपला जर शब्द काही लिहिलेले असते वाक्य लिहिले असते आपल्या बघण्यासाठी आपण थोडंसं स्लाईडली वरती करतो आणि मग ते संपल्यानंतर पुढच्या पेजवरती जाताना स्लाईडली आपण त्याला मूव्ह केलं की ते पुढे जातं पुन्हा परत आणि मग पुन्हा पॅक केलं की जिथे आपण केलेलं असतं जिथे आपण असतो तिथं बरोबर एक्झॅक्टली पाठीमागचं पान आपल्याला दिसतं मग आपल्याला ॲडजस्टमेंट करून पुन्हा बघायला लागतं तिथे कुठे हा कुठे हा शब्द होता किंवा कुठे हे वाक्य होतं पण प्रिंटिंग बुक्सवरती कसं त्यांनी सांगितलं की जसा शब्द अगोदर आपण पाहिलेला आहे तिथेच तो नंतर सुद्धा कितीतरी काळानंतर आपण बघितला तरी सुद्धा तो तिथेच दिसतो घी से टॉमी वॉट अ वेस्ट आणि म्हणते शी काय आहे कशा प्रकारची उगाच ही उधळपट्टी आहे वेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे आय गेस मला असं वाटतं की एकदा का पुस्तक वाचून झालं की ते फक्त फेकून द्यायचं असतं अवर टेलिव्हिजन स्क्रीन मस्ट हॅव हॅड अ मिलियन बुक्स ऑन इट अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवरती अशी करोड पुस्तकं आपल्याला मिळतात आणि अजूनसुद्धा त्याच्यामध्ये भरपूरशी राहू शकतात आय उडन थ्रो इट अवे आपण ती कधीच फेकून देत नाही आपल्या पुन्हा परत ती रेफरन्ससाठी जेव्हा हवी असतात तेव्हा आपल्याला ती तिथेच मिळतात पण या पुस्तकांचं काय आहे यांना तर फेकून द्यावं लागेल आपल्याला सेम विथ माइंड सेड मार्गी सेड मार्जी माझी त्याच्यावरती म्हणते हो माझे असंच म्हणणं आहे शी वॉज इलेवन अँड हॅड अन सीन ॲज मेनी टे टेलिबुक्स ॲज टॉमी हॅड ती फक्त अकरा वर्षांची होती आणि जेवढी टॉमीनी टे टेलिबुक्स पाहिलेली आहेत तेवढी तिने पाहिलेली नव्हती ही वॉज थर्टीन आणि टॉमी जो होता तो तेरा वर्षांचा होता म्हणजे तिच्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठा होता म्हणजे तेवढी त्यांनी जास्त टेलिबुक्स पाहिलेली होती शी सेट वेअर डिड यू फाइंड इट तिने त्याला विचारलं हे तुला कुठे मिळालं इन माय हाऊस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिझी रिडिंग इन द ॲटिक माझ्या घरात त्यांनी वाचता वाचताच एका एका जागेकडे त्यांनी पॉइंट आउट केलं तिकडे त्यांनी दिशानिर्देश दाखवला कारण तो काय करत होता ते म्हणतात ही वॉज बिझी रिडिंग कारण तो वाचण्यामध्ये गुंग झालेला होता इन द ॲटिक ॲटिक म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे झरोका घरामध्ये प्रकाश येण्यासाठी केलेली योजना त्याला आपण ॲटिक असं म्हणतो तुम्हाला तिकडे होतं ते मला मिळालं वॉट्स इट अबाउट ती त्याला विचारते कशाबद्दल आहे रे स्कूल शाळेबद्दल मार्जी वॉज स्कूल फुल मार्जी जोरात किंचाळीच स्कूल वॉट्स देअर टू राईट अबाउट स्कूल शाळेबद्दल शाळेबद्दल काय बोलायचं असतं आय हेच स्कूल मला शाळा अजिबात आवडत नाही माझी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाव शी हेटेड इट मोर दॅन एव्हर पहिल्यापासूनच मार्जीला शाळा आवडायची नाही आणि आता तर थोडी जास्त तिला ती आवडत नाही आहे कारण पुढे सांगितलेलं आहे का असं झालेलं आहे 
द मेकॅनिकल टीचर हॅड बीन गिव्हिंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जॉग्रॉफी अँड शी हॅड बीन डुईंग वर्स अँड वर्स अंटील हर मदर हॅड शेकन हर हेड सोरोफुली अँड सेंड फॉर द काउंटी इन्स्पेक्टर मेकॅनिकल टीचर मेकॅनिकल टीचर म्हणजे इथे आपण असं पकडून चालूया की यांत्रिक मानव यांत्रिक शिक्षक तर तो तिच्याकडनं टेस्टवरती टेस्ट घेत होता कसली तर जॉग्रॉफीची टेस्टवरती टेस्ट घेता आणि प्रत्येक वेळा शी हॅड बीन डुईंग वर्स अँड वर्स प्रत्येक वेळा ती आणखीन घाणेडं आणखीन घाणेडं म्हणजे तिचं जे काही उत्तरं होती ती आणखीन घाणेडी आणखीन तिला कमी मार्क मिळत होते आणि मग शेवटी काय झालं हे कधीपर्यंत चालू राहिलं अंटील हर मदर हॅड शेकन हर हेड सरोफुली तिला कंटाळा आला दुःखाने तिने तिला पूर्णपणे गदागदा हलवलं तोपर्यंत हे काम चालू होतं आणि मग शेवटी गदागदा हलवून तिने काय केलं तिला अँड सेंड फॉर द काउंटी इन्स्पेक्टर आणि मग काउंटी इन्स्पेक्टरकडे तिने त्याला तिला पाठवलं काउंटी इन्स्पेक्टर म्हणजे कोण तो पण इथे आता आपण बघूया ही वॉज अ राऊंड लिटल मॅन विथ अ रेड फेस अँड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स अँड वायर्स काउंटी इन्स्पेक्टर म्हणजे कोण होतं एक छोटासा गोल लाल तोंड असण्या असणारा होता आणि त्याच्यामध्ये काय होतं होल बॉक्स ऑफ टूल्स इन विथ डायल्स अँड वायर्स त्याच्यामध्ये सगळीची सगळी टूल्स होती जे काही आपल्या टूल्स लागतात वापरावी लागतात अशी सगळी टूल्स होती आणि डायल्स होत्या वायर्स होत्या असा तो काउंटी इन्स्पेक्टर होता ही स्माईल ॲट माझी अँड गेव्ह हर अँड ॲपल अँड टूक द टीचर अपार्ट त्यांनी पहिल्यांदा बघितल्यानंतर मार्जीकडे तिला स्माईल दिलं आणि तिला ॲपल दिलं आणि टीचरच्या ऐवजी त्यांनी आपल्या हातामध्ये तिची जी काही कमांड होती ती घेतली किंवा टीचरप्रमाणे तो काम करायला लागला मार्जी हॅड होप ही वुडंट नो हाऊ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाऊ ऑल राईट अँड आफ्टर अँड आर ऑर सो देअर इट वॉज अगेन लार्ज अँड ब्लॅक अँड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन अँड द क्वेश्चन्स वर आस मार्जी हॅड होप ही उडंट नो हाऊ टू पुट इट टुगेदर अगेन मार्जीला असं वाटत होतं की या काउंटी इन्स्पेक्टरला माहिती नसेल की काय करायचं आहे तिला अशी आशा होती तिला अशी होप होती की या काउंटी इन्स्पेक्टरला काही येणार नाही बट न्यू हाऊ ऑल राईट अँड आफ्टर अँड आर ऑर सो देअर इट वॉज अगेन परंतु त्याला सगळं माहिती होतं आणि मग जवळजवळ तासाभरानंतर आफ्टर अँड आर ऑर सो तासाभरानंतर किंवा थोडा जास्त वेळ घेतला असेल त्याच्यानंतर इट वॉज अगेन आणि मग तो जो काही त्याचा तिचा मेकॅनिकल टीचर होता किंवा ते जे काही होतं ते सगळं पुन्हा परत व्यवस्थित दिसायला लागलं कसं दिसायला लागलं तर तिने सांगितलं लार्ज अँड ब्लॅक अँड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स व शोन अँड द क्वेश्चन्स वर आज पुन्हा परत ती गोष्ट ॲज इट इज जशी पहिली होती मोठी काळी कुरूप दिसायची मोठी स्क्रीन ज्याच्यावरती सगळेच्या सगळे लेसन तिला दाखवले जायचे तिला त्याच्यावरती प्रश्न विचारले जायचे ते सगळं ॲज इट इज जसं पूर्वी होतं तसंच दिसायला लागलं दॅट वॉजंट सो बॅड ते एवढं पण खराब नव्हतं एवढं पण वाईट नव्हतं द पार्ट माझी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेअर शी हॅड टू पुट होमवर्क अँड टेस्ट पेपर्स सगळ्यात वाईट भाग कोणता होता किंवा तिला जो आवडत नव्हता तो भाग कोणता होता तर असा भाग होता तो जिथे ती 
तिचा होमवर्क तिचं केलं गृहकार्य आणि आपले टेस्ट पेपर टाकायची तो स्लॉट तिला अजिबात आवडायचा नाही ती त्याचा राग राग करायची शी ऑलवेज हॅड टू राईट टेम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लन वेन शी वॉज सिक्स इयर्स ओल्ड अँड अ मेकॅनिकल टीचर कॅल्क्युलेटेड द मार्क्स इन नो टाईम ती सहा वर्षाची असल्यापासून तिला त्याच्यावरती पंच कोणी कसं लिहायचं हे शिकवलं गेलं होतं आणि मग तिचा मेकॅनिकल टीचर जो होता तो तिने जे काही लिहिलेलं असतील आन्सर्स ती पटापट त्याचे मार्क कॅल्क्युलेट करायचा आणि तिला सांगायचा कॅल्क्युलेटेड मार्क्स इन नो टाईम तिने इथे कॅल्क्यु इथे तिने पंच केलं लगेच तो सांगायचा बरोबर आहे की चूक आहे लगेच तो मार्क्स तिचे काउंट करायचा द इन्स्पेक्टर हॅड स्माईल आफ्टर ही वॉज फिनिश अँड पॅटेड माजेस हेड त्या इन्स्पेक्टरनी त्या काउंटी इन्स्पेक्टरनी काय केलं सगळं काही व्यवस्थित बघितलं आणि मग तिच्याकडे बघून मस्त एक स्माईल दिली तिच्या डोक तिच्या डोक्यावरती पॅटेट केलं म्हणजे हळूहळपणे थोपटलं ही सेट टू हर मदर्स इट्स नॉट द लिटल गर्ल्स हॉट मिसेस जोन्स मिसेस जोन्स हा या लहान मुलीचा याच्यामध्ये लहान मुलीची अजिबात चूक नाही आहे आय थिंक द जॉग्रॉफी सेक्टर वॉज गिअर अ लिटल टू क्विक मला असं वाटतं जॉग्रॉफी भाग जो होता तो थोडासा जास्त पटापट शिकवला जात होता दोज थिंग्स हॅपन समटाईम्स अशा प्रकारे कधी कधी घडतं आय हॅव स्लो इट अप टू अन ॲव्हरेज टेन इयर लेवल आता मी त्याला इतकं हळूहळ केलं आहे की दहा वर्षाच्या मुलीला कळेल अशा प्रकारे मी त्याला सेट केलेलं आहे ॲक्च्युली द ओव्हरऑल पॅचन ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाईट सॅटिस्फॅक्टरी मला असं वाटतं की तिचं जे काही प्रगती आहे ती सॅटिस्फॅक्टरी आहे की आपण तिच्यामधून पूर्णपणे थोडेफार फरकांनी आपण सॅटिस्फाईड होऊ शकू आपल्याला जेव जेवढं हवं आहे तेवढी तिची प्रगती आहे अँड ही पॅटेड माझेस हेड अगेन आणि पुन्हा परत त्यांनी तिच्या डोक्यावरती माझीच्या डोक्यावरती हळूवारपणे थोपटलं